Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva bola provisional. Eh, bola provisional que por primera vez en 2020, David Durán, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas, muy buenas, pues, muy buenas. Pues, muy querido... buenas noches, vamos a decirlo sí, ya, ¿no? Muy sí, buenas sí, noches. sí, 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 vamos a decirlo. Pues lo... Sí, sí, dilo, dígalo, dígalo, dígalo. No, esto, esto, que lo estamos grabando a, a miércoles por la noche, precisamente, bueno, pues ahora se va a entender por qué sí. perfectamente, ¿no? Exacto, ¿no? Pero... Uh -huh. Sí, sí. No, no, que termina, quería, termina. Simple, simplemente quería, quería decir que eh, la bola provisional se viste por primera vez en 2020 de grande. Ha habido que esperar, ¿eh? Ha habido que esperar más de la cuenta. Ha habido que esperar ni más ni menos que ocho meses para que eh, nos podamos poner nuestras mejores galas y nos salga un programa mayor. Pero, oye, aquí está. Eh, muchos no daban o no dábamos incluso ni un duro eh, porque pudiéramos tener mayors esta temporada tal y como estaba el panorama hace solo unos meses, unas semanas. Así que celebrando que se puede disfrutar disputar el PGA Championship, aunque sea sin público, que lo podamos disfrutar por televisión, que lo podamos ver y que lo podamos contar, que para eso estamos en Ten Golf y para eso está esta bola provisional. Como bien indicabas, David, muy bien apuntado, eh, hemos cambiado la hora de grabación de este podcast, que habitualmente, como saben, se graba lunes y jueves, ¿no? Lunes para hacer balance de la jornada anterior, del fin de semana, y el jueves pues para ir calentando motores con lo que se nos viene encima. Pero, en este caso, con esta, con este gran, enorme cambio horario que hay entre San Francisco, donde se juega el PGA Championship, en ese TPC Jardín Park, y España, que son nueve horas, ni más ni menos, nos cuadraba mejor para el protagonista que vamos a tener, porque ya les adelantamos que vamos a ir a San Francisco, vamos a conocer la última hora del PGA Championship desde allí mismo, desde Harding Park, allí nos está esperando nuestra protagonista que va a entrar en unos cuatro minutos y que yo creo que nos va a contar cosas eh, muy interesantes. Nos duele, ¿verdad, David? Nos duele, nos duele mucho no estar allí, que es donde debíamos estar nosotros, ¿no? Sí, y es donde íbamos a estar, esos eran los planes, pero no, no ha sido posible. Uh -huh. eh, bueno, ya se sabe, ¿no? Es que no hay plazas, ¿no? No hay... <ríe> no hay plazas. No hay plazas y no se puede viajar, además. O sea, para, para viajar a Estados Unidos, eh, pues eh, sigue sigue siendo necesario hacer la cuarentena de, de 14 días, salvo que evidentemente seas un, un deportista profesional, ¿no? Pero no no es el caso. Sí, David, comenta. Exacto. No, te decía que, hombre, que podríamos, ahora que, va, que por fin se va a jugar el primer grande del año, ¿no? han pasado más de 365 días desde que se jugó el, el, cierto, el último, ¿no? Cierto, 13 meses, sí, prácticamente. Algo menos, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, me viene otra vez a la memoria, al recuerdo, ese British Open, ese The <risa> Open Champions que no, que no se ha jugado este año. Secci Entonces, eh, perdona, sección palos. David Durán, sección palos, vamos allá. Sí, no, sección palos, <risa> pero mira, lo vamos a hacerlo de una manera. Eh, Dígame. A ver, un minuto en la radio es mucho tiempo, puede ser una eternidad, sobre todo en silencio, pero yo probaré un minuto en silencio por el, por el British Open 2020, que lo vamos a dejar en 15 segundos, si te parece. Me parece, ¿Te parece? Bien, me parece muy bien 15 segundos, que va a ser una eternidad también, pero, pero sí, vamos a dejarlo en 15 segundos. Para que quede constancia, para que quede constancia ahí. Sí. Eh, ¿eh? Es un minuto de silencio por el British Open, eh, por el Open Championship, que no se ha celebrado este año, y, y por ende por el Royal Ancient también. Bueno, yo creo que ha pasado ya estos 15... <risa> ha, pasado eternos, algo menos, ¿eh? ha pasado algo menos de 15 segundos, ¿eh? que lo estoy es yo aquí eterno, contando. ¿eh? Sí, es, sí, sí. es que me, me estaba poniendo ya nervioso. <risa> es que es difícil, es difícil aguantar tanto tiempo en, en silencio en un, en un programa de radio, pero, pero bueno, yo creo que ha quedado, simbólicamente, ha quedado perfecto eh, ese, ese minuto de silencio, esos segundos, ¿no?, por, por el British Open. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente ha quedado absoluta y completamente desnudo el Royal Anansien con la decisión que tomó de, de cancelar apresuradamente 
el, el Open Championship, eh, ya no solo porque se esté jugando el PGA esta semana, que ole por el PGA y ole, y ole por la PGA de América, aunque sea sin público, sino porque al mismo tiempo se está jugando en el norte de Londres un torneo del European Tour. Y, y el norte bueno, de Londres y, no difiere mucho de donde está Royal St. George. Bueno, y llevamos ya varias semanas de gira británica eh, del European Tour. Eh, en fin, eh, no sé si a alguien se le está cayendo la cara de vergüenza. Porque es que además esto lo único que hace es confirmar, demostrar que aquí lo único que importaba era el dinero. ¿eh? Co correcto. Nadie se paró a pensar en vamos a darnos tiempo, vamos a apurar los plazos, como hicieron, como hizo la USGA con el US Open, como hizo Augusta National con el Masters, eh, como hizo todo el mundo, como hizo el PGA, por supuesto, la PGA de América, y aquí no. Aquí dijeron, ojo, ojo, que, que hay una cláusula... En el, en, el, en, el, bueno, en el contrato del seguro uh -huh. que, que, bueno, que podemos trincar Sí, la, eh, la, película es, la película tiene un título muy fácil es ¿eh? Toma el dinero y corre Sí, pero eh, claro, aquí nos encontramos es, es, un, es un tema interesante ¿eh? es un tema profundo e interesante porque eh, es un poco también reflejo de la cultura de hoy en día no insisto, yo a, a, creo que a veces me pongo un poco pesado o charlatán, pedante, no sé, llámame lo que quieras, pero, no, pero, pero es verdad. Profundo, vamos a dejarlo en profundo, hombre, no sea usted tan negativo. Se pone usted profundo, va un poco más allá, yo 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 estoy muy de acuerdo no. eh, con, la, con, las, con las reflexiones que, que haces este y, es, y creo que es importante este, llevarlo. Eso. Este peso y esta importancia que se le da al dinero de vez en cuando, de mm. tanto en tanto, que a todos nos encanta, a mí el primero, ¿eh? o sea, pero hay, hay en, en algunos puntos, en algunos momentos donde hay que pararse. Y yo creo que instituciones como el Royal Anansing, mucho más todavía, porque por lo que representan. Y el, precisamente el Royal Anansian defiende, eh, protege y difunde un legado eh, de enorme valor. Eh, y no solo deportivo, sino cultural, diría yo. Y, 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 y entonces esta decisión realmente es que es tan vasta, eh, tan vasta y tan bestia, tan absurda, tan ridícula, que, bueno, pues eh, no me canso de repetirlo, porque... Mm, realmente no tiene no, no tiene mucho sentido. Todas las semanas que han podido escoger ¿eh? para situar el, el, el British Open y, y no, decidieron zanjarlo sobre la marcha eh, sin, sin y, y que no me cuenten milongas. Ahí no había ahí no había ahí no había un fundamento, digamos, sanitario, no en ese momento y de esa manera. Sí. Eh, esto es así, esto está es muy así. claro, y, la verdad que está está muy claro. Bueno, eh, Tampoco estas cosas se pagan con dinero, ¿no? Pero creo que esto a la larga se va a pagar. Por ejemplo, quien les habla, o sea, yo mismo y supongo que otra mucha gente, bueno, pues ha perdido un poquito de... Para mí, digamos que he perdido un poco la fe en el Royal Anansion, ¿no? Una institución a la que uno casi venera, ¿no? Porque, bueno, al final está ahí, es el guardián, ¿no? De las reglas, es el guardián de la etiqueta, es el guardián de muchas cosas. De, la, de las costumbres, de la historia, de, o sea, de la parte más importante de la historia de, de este deporte. Y, y, y este borrón es que no tiene ningún sentido y además es que no, no venía a cuento. Y, y lo va a pagar, lo va a pagar porque esto va a aparecer todos los años. Va a haber un cuadro, ¿eh? empezando por Wikipedia, ¿eh? pero, pero en cualquier libro de historia del gol va a haber un cuadro donde aparezcan eh, si Dios quiere, los tres grandes que se han jugado en 2020 y un, y un, y un borrón, un, un, una, un hueco en blanco de, del British Open que, que, que no se podrá explicar al final. Hay que tener las espaldas muy, muy anchas a día de hoy para llamarse Martyr, Martin Slumbers, que es el actual el presidente del Royal Anansian, y saber que eso te va a acompañar toda la vida. Porque eso sí que te va a acompañar toda la vida. O sea, siempre serás el presidente que suspendió el único Open Championship eh, que no fuera en época de guerras, eh, obviamente. Así que... Y ya si, nos, si, no, si rizamos el rizo, Alejandro, si un grande se tenía que haber jugado este año era el British, además. Precisamente por ser la por ser el más antiguo, precisamente por por, eh, por, o sea, por donde está enraizado y de la manera en que está enraizado. O sea, si un, si un grande nos lo imaginábamos en un campo de paisaje lunar, como siempre son los links, sin público y simplemente por el, por el gusto y por la importancia de la competición pura y dura, ese era el British Open. Ese era el British Open. Si, si algún evento deportivo se, se tenía que haber disputado este año y ya, me, ya abro el abanico a todos los deportes, ese era el British Open. Ese era el British Open. Y, y bueno, bueno, pues no. Es sí. justo el que no se va a celebrar. Totalmente. Es una auténtica pena. Así que 
Bueno, eh, cerramos, si te parece, el capítulo Open Championship con, con, ese, con ese buen palo que yo creo que, que venía a cuento además precisamente por ser la primera semana de grande del, del año y nos metemos a, a fondo en el PGA, más que nada porque nos esperan, nos esperan en, en San Francisco, nos espera nuestro invitado que no es otro que Juan Luis Guillén, es eh, miembro del equipo de prensa de la PGA de América, así que yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes Además, él vive en Estados Unidos, eh, va a muchos torneos del PGA Tour durante el año, es periodista. Obviamente. Alejandro, yo, yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que era el, el, el protagonista ideal, ¿eh? porque nos va a contar entre sus hijos, trastienda, mm -hmm. Exacto. Y, y todos esos detalles y noticiejas que son muy importantes. Ahora ¿Qué? los jugadores están a lo que están realmente. ¿no? Uh -huh. la, las que nos gustan contar a nosotros ¿no? cuando estamos en los torneos y que por desgracia pues esta semana no podemos estar y de verdad ¿eh? que nos estamos mordiendo las uñas porque porque nos da mucha rabia, nos da mucha rabia no estar en, en el PGA Championship, pero bueno, vamos a intentar que no se note, o por lo menos eso estamos intentando desde, desde Ten Golf y es lo que vamos a hacer durante toda la semana y hasta el domingo, que no se note y que demos los mejores contenidos posibles. Esperemos eh, conseguirlo. Bueno, para Hombre, ir a... es que además, a, además yo me había hecho ya la idea de ese dominguito por la mañana, eh, antes de llegar al campo, en, en, en la central de Levis, allí en San Francisco. Sí. Levis es marca de San Francisco absoluta, allí sí. nació. Sí. Y allí pues tienen como la central, que es un edificio súper bien cuidado, ¿no? ¿Cuántas plantas son? Uf, cinco plantas de Levis. Cinco o seis, ahí, ¿no? sí, cinco o seis, sí, sí, sí. Y, y, nos bueno, atendieron, quien... y nos atendieron de maravilla. Yo los mejores Levis que me he comprado los compré allí. Cuidado que, no están tirados de, cuidado que no están tirados de precio, ¿eh? pero que son, que son caros, vamos, que, que, que allí no allí no te los regalan. Son más baratos que en España, pero pero que no te los regalan. Y, y la verdad es que son lo, los mejores Levis que me he comprado, o sea, los que mejor me quedan, vamos. Y eso fue gracias al, al señor dependiente que, que me trató de, de maravilla. Fue con motivo del Olympic, del, del US Open del Olympic que ganó Webb Simpson. Pues ese, claro. ese domingo de, de US Open, allí estuvimos en San Francisco. Oye, nos, es, nos estarán Andamos escuchando aquí. algunos chavales de 20, 18, 22 años diciendo, y estos carcas ahí con los Levis. ¿eh? <risa> o, o no, es que no lo sé, no sé si Levis sigue vigente Ni o no. Para, para mí es, es mi marca, o sea, Levis es mi marca. Y, y insisto, no paga, ¿eh? Levis no, no, no está pagando esta cuña. No, 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 no. Pero, no. Y además tú eres de Levis, etiqueta roja, vamos, que no te lo quiten. Los 501 de toda la vida. Sí, bueno, no, no, he ido variando. También, ahí ¿eh? sí, ahí has abierto las miras, ¿no? <risa> Eso está bien. Pero, pero sí, sí. Bueno, venga, vamos. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. vamos con Guillén. Bueno, y, y lo mejor, eh, bueno, lo mejor no, el mejor preámbulo que, que entiendo yo. Pues vamos con una canción que yo creo que tú, que es muy tuya, eh, te va a gustar y que nos va a poner un poquito a tono de lo que vamos a ir contando. If you're going to San Francisco. Bueno, eh, David, pues going to San Francisco, pues going to San Francisco. Vamos allá, es que, que nos está que nos está esperando Juan Luis eh, Juan Luis Guillén. Ya ya lo hemos dicho, eh, miembro del equipo de prensa de la PGA de América. Nada menos, ahí tenemos eh, a un español metido. Se habla español también en el PGA Championship y no solo por los jugadores, sino también por, por parte de los periodistas. Juan Luis Guillén, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, aquí en unas condiciones raras para el verano, ¿no? Sobre todo si estás en Sevilla, aquí estamos helados de, helado de frío y bueno, y con la mascarilla puesta todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí lo que... Lo... Ahí, 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 te queríamos, ahí te queríamos coger, Juan, porque nos interesa muchísimo esa información, parecemos abuelos, ¿eh? ¿Eh? que nos hemos encontrado en el ascensor y hay que ver cómo está el tiempo, pero, pero es, que es, es, es muy importante y muy interesante, ¿no? De cuando va a empezar un torneo. Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo estáis. ¿Y qué se espera? Porque tendrás de algún parte más o menos allí más fidedigno que los que manejemos por aquí, 
eh, de, de, sí. de cara a lo que se espera en las cuatro jornadas? Pues de, sobre todo viento, ¿no? Aparte uh -huh. del frío, que, que yo creo que a alguno le va a afectar bastante, eh, eh, pero, pero viento se espera por las tardes, las mañanas un poco más tranquilo y luego frío por la mañana. Frío y humedad, que al final eh, es curioso porque un campo tan complicado como este, uno de los temas duros va a ser los lines. Uh -huh. eh, yo creo que los que jueguen por la mañana tendrán alguna ventaja, ¿no? Para poder parar la bola mejor y demás. Pero, vamos, pinta duro, ¿eh? Pinta... Eh, pinta de, de resultado de PGA Championship de los más bajos ¿no? que hemos visto va a ser, va a ser difícil, tú crees que se llegue al doble dígito ¿no? Juan, tú crees que va a ser difícil que se gane con menos 10, menos 12, va a ser complicado ¿no? bueno, ayer hablé con John justo cuando terminó de practicar los nueve hoyos y lo primero que me dijo es que el doble dígito es muy difícil ¿no? y lo confirmé con, con Adam también con su caddy uh -huh. que, que también me decía esto y, y sí, parece que, que va a ser complicado, ¿no? O sea, las calles son estrechas, hay muchísimo raf y un raf alto, y los árboles, que alguien me contaba hoy que, que hay situaciones aquí, sobre todo con los aficionados, ¿no? Pero que, que de repente se levanta un viento fuerte en, en época de mucho fuego y empiezan a caer bolas de los árboles, Bueno, lo decía ayer Tiger, eh, Juan. Eh, precisamente Tiger sí. Boots decía ayer que como hay zonas de dock leg y que, y que se va a buscar claro. pues a cortar y, y que hay que jugar mucho con efectos en este en este campo, que sí. ma, a más de uno se le va a quedar la bola en los árboles. A más de uno. O sea, sí. que, que podemos sí. ver ahí cosas cosas curiosas. Bueno, cuéntanos. Sí, son, tú, son, son, sí. son esos cipreses californianos tan apaisados sí. también por el efecto del del viento constante del mar, ¿no? Y que eh, forman como unas plataformas de pinaza, además uh -huh. como son, son centenarios, ¿eh? son, son cipreses centenarios, eh, entre las ramas, la pinaza que se forma y esa plataforma que se, que se queda, ¿no? Porque claro. no, no, son, no son árboles muy, digamos, estirados, ¿no? No, y es hoja pues, dura, es hoja dura, es, es fina pero dura. Uh -huh. sí. no, se forman unas marañas... Que... Sí, 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 sí perdón. Es, que es curioso que en la ronda de prácticas he estado caminando con algunos, o sea, caminando, bueno... En cerca, ¿no? Con, sí. con algunos y, y practican golpes con la idea de que la bola o pega en el árbol cerca del green o se queda en el árbol enganchada y tienen que pegar un golpe al lado del árbol, ¿no? Porque sobre todo esos tiros a green que son, como tú dices, son tiros angulados con efecto, que hay que levantar la bola para que pare, ¿no? no Va, va a ser, con, y con el viento, además, ¿no? Claro. Que, que, sí, sí, oye, sí, Juan, Juan y el, el, el RAF también nos confirmas, ¿no? Denso, alto... Eh... El, sí, de, de estos que duele mañana, verlo, ¿no? Esta mañana confirmaba el, el, el director de torneos del, del PGA Championship que, bueno, ha llegado a... A ver, tendría que hacer las matemáticas, pero son tres pulgadas y media, y así es como los van a dejar, ¿no? O sea, que, eh, que estamos hablando de como siete, ocho centímetros, ¿no? O sea, no está mal. No, no, no está mal, no está mal. Está, está largo, está largo y, y... Y además denso, es verdad, denso, húmedo, durante la mañana... No, no, es, eh, y las calles, la verdad... A mí me parecen estrechísimos, a ellos igual menos, pero yo... Bueno, los, lo los, sí, 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 los, los, <risa> bueno para nosotros para nosotros un aeropuerto es estrecho, Juan, tú lo sabes, o sea, claro, que eso, eso, claro, también, claro. eso también es verdad. Pero... ¿Qué se cuenta de los greens, Juan? ¿Qué, qué, eh, se cuenta eh, de, ¿Qué se está diciendo yo, por ahí de los greens? Hay dos elementos, yo creo que, o sea, lo que sí ves con los greens es que lo que comentan muchos es que la bola es difícil de parar, tienes estos bunkers también que pasa a veces en el US Open, con poca arena, uh -huh. que hace que uh -huh. sea más difícil también darle espina a la bola y, y que la bola pare rápido, ¿no? Entonces, eh, claro. eh, es difícil, ¿no? Los vídeos están en muy buenas condiciones, es, eh, pero, pero va a ser complicado, ¿no? Y otra cosa que veía curiosa, que yo creo que comentabais vosotros en un artículo hoy, ¿no? El, el tema de cómo están ajustando las distancias sí. por el clima y todas estas cosas. Sí. Que la bola vuela menos, eh, ¿no? Ya, uh -huh. Claro, sí. Yo no, ya, por ejemplo, Abraham Ancel, el mexicano, hablaba ayer de incluso tiene que pegar un palo más o pensar en pegar un palo más muchas veces, ¿no? Pero, uh -huh. pero una cosa que he visto también en las rondas de práctica que me llama la atención es que no solo tienen el trackman en, en, la, en la cancha de práctica, sino que se lo están llevando al campo algunos, Anda. ¿eh? Sí, para, sí, sí. Para, para, para ver qué es lo que pasa, porque están intentando entender cómo cambia el spin de la bola, cómo cambia el vuelo, cómo cambia todo esto. ¿eh? Claro, Porque, claro. Es curioso, que, ¿eh? Sí, sí, eso es muy curioso. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Yo nunca he visto a un jugador en una ronda de prácticas con el trackman. Solo a de Chambó. A de Chambó, sí. A de Chambó sí le he visto sí. en Dubai con el sí. trackman en Ristre, pero, pero sí, bueno, poco más. Sí, bueno, es el trackman, es el aparato este parecido, sí. no me acuerdo, pero, 
pero que es un poco más pequeño, pero da igual, el trasma también se lo llevan, o sea que sí, sí, están sí, intentando sí. entender, sí, sí, cómo, cómo va a funcionar la cosa. ¿no? Claro, adaptarse bien a las distancias, saber lo que hacen con cada palo y después hay otra claro. cosa, que al ser el aire también más denso, pues los efectos sí. se notan más también, o sea, hay que hay claro. que tener hay que tener cuidado, o sea, a la hora de hacer un fade o de hacer un draw no es lo mismo en Arizona que en San Francisco, o sea, parece que claro. eh, son cosas que, que, hay que, que hay que ir midiendo y sí. es muy interesante, el que, mejo, el que mejor yo, se adapte. Yo creo que sí, y, y luego crea una dinámica interesante que, bueno, igual lo podemos ver por, porque se ve cada vez más la interacción entre los Cádiz y los jugadores últimamente, ¿no?, en las retransmisiones, ¿no? Pero Ajá. va a haber mucha, muchas conversaciones entre cada vez jugador, yo creo, esta semana, ¿no? Más que, más que lo normal. Y los Cádiz van a tener que hacerse responsables de más cosas de la cuenta, ¿no? Seguramente. Claro. claro. Oye, un, do, dos cosas, Juan. Primero, ¿cómo ves a John? Así de, a, de, primera, de, de primera mano. Eh, por, bueno, para, para aquello, el número uno y tal, uh -huh. yo entiendo que no, sí. que tampoco es que él esté muy afectado. Y segundo... Eh, ¿Qué ambientillo se respira allí en cuanto a favoritos? Ya sé que esto, hablando de golf, es una, casi una estupidez, pero no sé, ¿qué ambientillo? Me gustaría saber eh, qué se cuece en la prensa americana, sobre todo, por, respecto a Coepka, por ejemplo, y, y respecto a Tiger. Sí. Eh, yo, 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 bueno, lo, lo primero, la parte, la, la pregunta sobre John, yo le veo con muy buena actitud, además cada vez más tranquilo, ¿no? No, no le había visto desde el Players, uh -huh. eh, y, y le veo muy animado, tranquilo, centrado y, y luego como viendo lo, lo positivo, ¿no? Entonces, no sé, y lo visteis yo creo en la entrevista de ayer, el, como, sí. pues intenta identificar esto con la rabea, con Bilbao, con los sitios donde uh -huh. se siente a gusto, un poco el tema de Pedreña que hablábamos, ¿no? Sí. O sea que, entonces yo le veo muy puesto, ¿no? Y, y enfilado, ¿no? O sea que, eh, a ver, y, y, y luego... El emparejamiento me parece muy curioso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que él con Sergio últimamente le ha ido bastante bien y están jugando bien y es, es como un poco inspirador. Sí. Y Phil para, para, para John siempre ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, que es un poco tener a dos mentores ahí con él, ¿no? Lo que no sí. he visto en mucho tiempo es un emparejamiento de Sergio y Phil. Eso sí que... Es verdad. Un poco más es verdad, hace tiempo que no se ve Sí, sí, a Sergio y a Miquel son jugando juntos cierto Sí, la verdad que el emparejamiento es magnífico Por cierto, un emparejamiento que va a haber que trasnochar mañana ¿eh? para, para verlo, aquí en España va a haber que trasnochar Porque nos lo han puesto en los últimos partidos del jueves De la primera jornada Y van, van a salir casi casi a las 11 de la noche Hora peninsular es española sí. y, y por no dejar eh, colgada la pregunta que te hacía David ¿Cómo, cómo, ves los, cómo ven los favoritos la, la prensa americana? Sí, bueno, por lo, lo único, ahora, por lo que decías, lo bueno es que el viernes lo vas a poder ver con tiempo. Sí, eso sí. <risa> exacto, exacto. Pero, pero no, no, lo que veo, yo creo que mi sensación desde que empecé a estar en los PGA Championships, y vosotros habéis estado en bastantes también, yo creo que esto es más americano todavía que el US Open, ¿no? Que el, que el Open de Estados Unidos. Sí. ¿no? O sea, es un torneo... Eh, de los profesionales de golf de Estados Unidos donde han ganado muchos americanos y la sensación es esa, ¿no? Y aparte es un poco el, el no sé, tienes un ganador reciente como Coepka que es el no, no, no hay un poco más americano que él ¿no? O sea que entonces, <risa> Totalmente. Entonces, la locura ahora por supuesto para ellos es que Koepka ganará otra vez yo creo que el tema de Tiger, eh, todos aceptan que, que está complicado y que en estas condiciones eh, el frío, todas estas cosas, ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, en Beth Page, que vosotros estuvisteis también el año pasado, eh, cuando la cosa se pone tan dura como esto, eh, es difícil para Tiger. ¿no? Lo pasa mal. A, a Tiger le cuesta, sí. No, la edad, las operaciones, todas estas cosas, ¿no? O sea, que... uh -huh. Entonces, ha habido un poco menos de, de fanfarrea, ¿no? Este año con Tiger, porque el año pasado era el favorito absoluto después del máster y toda la atención estaba en él. Y yo creo que este año andan mucho, un poco más comedidos con eso. ¿no? Claro. Porque, Aparte ha jugado eh, muy poco, ¿eh? es, es una incógnita. O sea, claro, es que ha jugado cuatro rondas claro, en, en seis meses. Claro. Bueno, y una cosa que os cuento, no sé si lo habéis visto o no, pero eh, lo, lo leía en las notas y lo he visto en el Patting Green un par de veces. Está pasando mucho tiempo en el Patting Green 
y, y por lo que me dicen está incluso pensando en cambiar de pater esta semana, sí. que es mala señal. Sí, sí. Mala señal eso, ¿no? Un, sí. un pater, por cierto, que ha diseñado él. Eh, según he podido leer, sí. eh, según han contado sí. en Golf Channel, eh, creo que, sí. que, que creo que ha sido el periodista Rex Hogar el que lo ha contado, que, que está pensando poner un, un pater muy parecido al que él tenía antes, al Scotty Cameron que él tenía antes, pero diseñado por, sí. el, por el mismo, que puede intercambiar los pesos en función de, del, claro. del green que se trate. O sea que, sí, es lo que tú dices, que, que es mala señal, obviamente, es que no se encuentra es mala, pateando. Es, es mala señal, sí. es mala señal por, casi seguro, pero lo que claro. desde luego es que no tiene término medio. O es muy malo o es buenísimo. Claro, claro. Y entonces ha descubierto... Ya la hemos liado. Sí, sí. sí, lo que pasa es que descubrirlo en un medio, yo no, en un sí, grande, sí, sí. Eh, era, era una broma en realidad, ¿no? Realmente sí, sí, claro. es, es exactamente lo que tú dices. O sea, no es un indicio sí. positivo, eso está claro. Sí. Oye, eh, Juan... Sí, y, y luego, bueno, sí. por, lo, por los demás, sí, no, os iba a decir un poco... Exacto. Y los demás, eh, bueno, Justin Thomas, por supuesto, ¿no? o sea, siempre va a estar ahí. Eh, Webb Simpson, eh, que, que, que está además entre los que pueden ser número uno sí. ¿no? ganando esta semana, sí, sí. siempre sí. está ahí. ¿eh? Siempre es un tío muy sólido. Muy sólido, Y que en circunstancias como estas, además, pasa desapercibido al principio y de repente lo ves en el top 10, ¿no? como, el, el sábado. ¿no? Como o sea, tengan que... una buena semana de pad, que se agarren todos. Claro. Claro, exacto, ¿no? O sea que... Eh, y luego, sí, además bueno, es, es, un jugador, es un jugador con un, con un vuelo de bola muy sólido, muy consistente, sí, y, y sí. con todo esto que estamos hablando de las distancias y la densidad claro. del aire y del ambiente, ojo también con Webb Simpson. Sí. Y luego... Se, se nos ha quedado ahí en el aire, ese luego... Ese luego, sí. sí, lo hemos perdido un poco, pero bueno, estamos estamos ahí bueno, reconectando con Juan. Sí, pero no, muy... Está hecho a posta, Alejandro, esto está hecho a posta para dejarlo ahí, ¿no? En el sí. aire. Aquí poquito. está, aquí está otra vez, Juan, ¿no? Que se, que se te había perdido el luego, has dicho, luego ibas a hablar de, de otro candidato no, después de o, Web o, Simpson. Comen... Sí, no, no, ahí me parece que está ahí, que ha ganado dos campeonatos mundiales, que es Sanders of Sí. Que es un tío otro que pasa desapercibido y que de repente te pega las. O sea, que, sí, sí, eh, Schoffel eh, es otro eh, nombre bien tirado, muy bien pues, tirado. Esto es de, dentro de los americanos, ¿no? O sea, que los demás... Los, los... Estamos teniendo ahí algún problemilla con la, sí. con la comunicación. Con... ¿no? Sí. Sí, se, está, se está complicando un poco, Juan, la comunicación con el Media Center, por cierto, ¿eh? con el centro de prensa del, del torneo, que es donde nos está atendiendo Juan amablemente para contarnos esta, esta última hora. Eh, ahora. Sí, ahora, ahora sí, se ahora. te oye como un cañón. Ahora entras como un cañón, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, sí. Ya, aquí estoy moviéndome. Claro, para encontrar ahí la mejor la mejor posición. O sea que, no, pues, eh, eh, un, un, una cosa, por, por no darte mucho... Bueno, vamos a, vamos a esperar porque el, lo, lo estamos perdiendo. Yo creo que es mejor... Eh, dejarle ya tranquilo, David, y que sí. yo creo que no. Sí, no, no, ya está, sí, nos ha dado las pinceladas no, perfectas. Es, exacto, sí. No, no decíamos. No, que habl hablábamos que, que nos ha, eh, estamos sí. teniendo problemas con la comunicación, pero que nos ha dado ya las pinceladas sí. perfectísimas, perfecto. nos has hecho el, el, si el retrato lo robot. Poco, sí, sí, no, es perfecto, es perfecto. Nos hemos hecho una idea de cómo está el campo, de cómo llegan no. los favoritos, los españoles, así que, que todo bien. fenomenal. El cuadro ha quedado perfecto, maravilloso. Así que, vale, que vale. disfrutes Me mucho encantado. esta semana, Juan. Eh, muchísimas gracias por entrar sí. en esta bola provisional y, y nada estamos en contacto y que ojalá tú sí. de cerca tú de cerca si sí puedas ver el triunfo de un español que sería maravilloso sí. Sí. Y, que, y, que, y que lo puedas contar tú desde allí sí. oye que hay, lo único que ha visto nada para darme envidia porque uno de los problemas aquí en las condiciones y el COVID es que la, la comida no hay quien se la trague o sea, no o sea, es, es un fracaso hemos, hemos pinchado en hueso ahí con el tema de la comida ¿o qué? oye yo, sí, no, yo no, no, te, bueno, no te puedo dar mucha envidia eh Todavía no he cenado, pero vamos, ah, bueno. hoy toca pedir pizza, me parece. O sea, que mucha envidia no te puedo pedir. Ah, bueno. Entonces, no te puedo dar. Nada, nada. Bueno, <risa> bueno oye, Juan, una, pues, un abrazo. Igualmente, Venga. muchísimas gracias. Un saludo, Juan. Un abrazo, Juan. Juan. Bueno, David, pues eh, esa última hora, ultimísima, ultimísima desde el, desde el muy campo. Interesante. Joder, muy interesante. Y sobre todo el, el viento, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el, con el viento porque se está hablando de, de, de ese factor y, y puede y puede influir mucho. O sea, puede sí, marcar además, completamente. El... En, en, en Tengo lo hemos ido avanzando, ¿no? Según iban pasando los sí, días, sí, sí. al principio de la semana, al comienzo de la semana, los partes eran bastante moderados. Eh, me refiero al viento, ¿eh? Respecto al viento, uh -huh. eran muy moderados. O sea, pues se hablaba de. Eh, así como se efectivamente, eh, tal y como ocurrió, se, si, si se especificaba que el miércoles iba a soplar bastante, sí. eh, 
Eh, luego, sin embargo, los días de juego, el, el parte, insisto, bajaba a, a mucho. Uh -huh. bajaba mucho, era un viento muy normalito, muy, una brisa marina, ¿no? Como quien dice. Y sin embargo, ya hoy, por ejemplo, eh, los partes habían cambiado sensiblemente. Ya, por ejemplo, anunciaba una jornada más que picante para el viernes, ¿eh? con, con rachas, pues eso, entre 25 y 30 kilómetros por hora, que en ese campo, con estas circunstancias y ese RAF, ojo, puede hacer mucho daño. Y también avanzaba también un domingo un poco movidito ¿no? respecto uh -huh. al viento. Pero fíjate que han pasado ya unas horas desde que esto lo hemos publicado, por ejemplo, en Tengolf, hace unas horas, sí. y, 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 y ya Juan nos está contando, nos está avanzando más, ¿no? porque parece que allí cada vez se habla más del viento como un factor eh, quizá decisivo. ¿no? Sí, además eh, no suele... No suele equivocarse mucho John ¿eh? cuando hace los, eh, las predicciones y los vaticinios de resultados finales. ¿eh? No, no suele ir muy, muy mal encaminado y si él ve complicado el que se llegue a doble dígito es que, es que el campo debe estar eh, curioso, ¿eh? Eh, cuando menos. ¿eh? También sí. eh, rec recordemos, hablábamos con Jorge Campillo esta semana, eh, que, que además es eh, seguramente uno de los jugadores que más ha jugado el TPC Harding Park antes del, antes del torneo, porque recordemos que con el tema de la cuarentena lleva 14 días en Estados Unidos y por supuesto ha aprovechado el tramo final de la semana pasada para poder entrenar más, ¿no? con más tranquilidad, sin tantos jugadores en el campo. Total, que antes del lunes ya había jugado tres veces ¿no? el, el TPC Harding Park y ya nos comentaba. ¿Eh? Que, que, el, que las calles son de las calles más estrechas que él ha visto en, en su carrera y, y que va a ser muy importante pegarle al drive. O sea, el drive va a ser el palo seguramente más importante de la bolsa esta semana. Y yo, David... Pegar, pegar, pegarle bien, concretamente. ¿no? Sí, claro, pegarle bien, pegarle bien, obviamente. O sea, pegarle... Pegar al drive va a ser importantísimo, pero ya bien, la leche. No, la leche. Entonces, ya, entonces, a lo mejor hasta puede, tienes opciones de ganar o de pasar el corte, ¿no? Pero, pero sí, sí, totalmente, ¿no? O sea que... Eh, no, y lo, lo, a lo que iba, ¿no? A, 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 mi conclusión final, si pegarle al drive bien, vamos a matizar correctamente, eh, va a ser muy importante... Eh, eh, obviamente, yo creo que tenemos que ser relativamente optimistas con los españoles. Primero, porque es una obligación. Porque antes de un torneo, ¿para qué se va a ser pesimista si no se va a ningún lado siendo pesimista? Bueno, pues eh, eso eso para empezar. Por, 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 por decreto ley hay que ser optimista. Pero es que además, eh, creo que en condiciones difíciles, con resultados apretados, eh, donde no se van a hacer vueltas eh, relativamente bajas y el juego de tía green va a ser más importante que, que, que el propio green, que, que también será importante como siempre, evidentemente, hay que meter pads para ganar torneos, pero va a ser muy importante el drive. Bueno, yo creo que eso a John, a Sergio, a Rafa, vamos a ver, Rafa es una incógnita, ¿no? A ver cómo, cómo llega después de, la, de unas semanas de vaivenes. Y a, y a Jorge, pues le puede venir bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que ser optimistas, porque mm. no se pierde nada y es gratis. Pero claro. eh, también hay que decir lo que hay que decir, ¿no? Y ahora mismo... Mmm, eh, sobre los tres españoles podemos poner pues, una inter pequeña Cuatro, interrogación ¿no? o varias, ¿no? Uh -huh. Sobre los cuatro, perdón. Sí, sí, sí. sí. Eh, podemos poner una interrogación o varias, ¿no? Sí. Eh, eh, varias, pues en el caso de Rafa, es, es obvio, no estamos descubriendo nada, ¿no? ¿no? No está bien, no se encuentra y yo creo que además ha sufrido mucho desgaste, este desgaste que llamamos emocional a veces, ¿no? Es verdad que además ha jugado muchísimo, pero Rafa es un tipo como la mayoría, ¿eh? muy bien preparados creo que los problemas no vienen por ahí, sino que realmente le está costando y está sufriendo más de lo esperado y de lo sí, debido, ¿no? Sí, sí. Cada semana de competición casi, ¿no? Y eso, eh, uf, te, te araña, ¿eh? Te, te va araña minando, mucho. te va minando, eh. sí, sí. Uh -huh. eh, Jorge, pues yo te diría que con Jorge es con el que más expect las expectativas más abiertas hay que tener, precisamente por lo que te estabas contando. O sea, su previa de torneo no ha podido ser mejor. Todo esto que contábamos de adaptarse a las distancias, con el ambiente... Eh, pasar claro. de un verano a una especie de otoño-invierno un poco absurdo. Eh, eh, bueno, él ya lleva, digamos allí, mm, un tiempo de adaptación muy valioso. Sí, sí, eh, 14 le, días, a, ¿no? que no son pocos. Un poco que le salgan bien las cosas, le puede sacar mucho partido, ¿no? Uh -huh. Vamos a esperarlo, ¿no? Y luego John pues nos dejó un poco paradito la semana pasada, ¿no? Uh -huh. eh, después de su triunfo y lo que pasa es que con John... Eh, eh, no cuesta nada ponerse en lo mejor no, ¿no? y menos con la última vuelta que hizo no yo creo que, que ya parece que, que encontró algo no el, el, el domingo sí, muy, muy bueno buen apunte porque efectivamente no esa, esa vuelta pues quizá le haya reenganchado otra vez y Sergio pues lo has dejado para el final lo has dejado para el final porque el, porque le ves no con el trofeo Wanamaker ¿no? <risa> <Sergio. risa> sí 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 no 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 realmente no le veo con el trofeo Wanamaker de verdad que no, ya sí, porque... sí, sí. 
a Sergio se debe todavía... Ha tenido momentos estelares, ¿eh? Está en este 2020 absurdo, ha tenido momentos muy buenos, vueltas increíbles, eh, tramos espectaculares de juego, donde nadie lo estaba haciendo mejor que él. Pero es verdad que, le, que nos sigue costando verle eh, con cierta consistencia, ¿no? Sí, le está costando eh, hacer resultado. Y eso, en un grande... Eh, sí. pues en un grande de condiciones muy difíciles yo creo que por un lado le va a venir bien yo creo que a Sergio le va a venir bien que el resultado sea apretado que no sea un resultado entre sí, 15 a Sergio y menos le viene muy bien que efectivamente no se llegue a doble dígito por ejemplo sí 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 porque, pues sí, porque le va a dar verdad. más paciencia le va a dar más paciencia en los greens por ejemplo sí exactamente o sea realmente los pares eh, van a saber a Verdi es. en, en muchos momentos de las cuatro rondas y, y y eso, eh, eh, lo, que está, lo que tú estabas diciendo, ¿no? A alguien que le está costando hacer resultado y que haga lo que haga, se acaba haciendo un 69, sí. bueno, pues cuatro 69 esta semana, pues igual Cuidado. están poniendo ahí, ¿no? Cuidado, eh, lo que, lo que no puede para ser. ganar quizá, pero pero, no. pero pero bueno. Pero para estar en la pelea, a lo mejor. Pasaría el domingo sí. con alguna opción y, y meter algún algún susto. Eh, por cierto, al hilo de lo que hablábamos de, de, de que los resultados son bajos, le pueden, o sea, bajos, altos en este caso, y le pueden beneficiar a, a Sergio, yo, por ejemplo, considero, evidentemente esto no está basado en ningún ningún argumento científico, es decir, no lo he revisado y no y no es en, en datos, pero sí por la percepción ¿no? que nos da Sergio tantos años ya siguiéndolo. Eh, yo creo que Sergio es muchísimo, muchísimo mejor pateador para par que para Verdi. Eh, mete, sí, muchos, sí, 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 mete muchos más pads de par eh, que de Verdi, con lo cual, pues oye, en un campo donde los pares van a, como tú decías, David, perfectamente, los pares van a saber a Verdi, pues oye, eh, hay que pensar también que, que igual nos encontramos con una versión de pad de Sergio muy buena. No ha sido mala eh, la, la versión de pad del, de, la, de la última semana, de la semana pasada de Sergio en, en Memphis. Eh, ha tenido muchos altibajos, ¿no? Eh, siguen, siguen, se le siguen escapando esos, esos pads cortos que tanto duelen, pero también ha metido mucho pad eh, importante, ¿no? De entre 3 y 5 metros, que también te dan, te dan mucha vida, ¿no? En torneos de este tipo. Sí, sí, sí. Ha, ha metido. Ha, met, ha metido algunos medios puritos y puritos muy interesantes, que no estaba por, metiendo, por ejemplo, semanas anteriores. Sí, sí, sí. Y sí es verdad que se le ha escapado también algún pack corto, pero creo que han sido uno o dos. Sí, ¿eh? de esos mucho de menos. cuatro pies. Uh -huh. eh, creo que han sido uno o dos y, oye, eh, sigue siendo mucho para el estándar, para la media, eh, que, que un gran, que un profesional de élite espera conseguir, ¿no? Desde uh -huh. esas distancias. Sí. Pero, pero bueno, no está mal ¿eh? que haya descendido porque porque por ahí se desangra cualquiera, ya no Sergio, sino cualquiera. Claro. Tú empiezas a fallar par de cuatro pies y te empieza, se empiezan a volver locos. Es, es, sí, es que sí, es así. Sí, 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 te, sí. Te, Eso te vas hay... arañando, te, te llegas al ti siguiente arañándote el, la uh -huh. cara. ¿no? Y, sí. y, y... y eso en cualquier semana. En una semana de grande ni te cuento. Una semana de grande mucho más, porque con lo que cuesta eh, sacar adelante una recuperación, por ejemplo, o, o, o un buen tiro a green, o dejarte una opción de verde y corta, eh, no aprovecharla sabes que estás perdiendo mucho, mucho terreno con el, con el resto de los jugadores, así que todavía más. Eh, bueno, no quiero dejar de, 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 de no quiero pasar de tema a, a pesar de que tenemos que hablar eh, bastante también o, o, o algo, ¿no? Del, del English Championship del, del European Tour, pero no quiero cambiar de tercio sin, sin referirme eh, al artículo que has publicado porque es que me ha encantado, o sea, me parece me parece que la, que la miscelánea eh, del, del PGA Champions está muy bien. El que se quiera situar y quiera, eh, en un vistazo, oye, mira, que estoy con prisa y no me ha dado mucho tiempo a ver cosas del PGA y no, estoy un poco perdido. Bueno, pues léanse ustedes la miscelánea que se ha escrito David Durán en Tengol porque ahí se sitúan rápido y, y es divertido, además. Son ahí con puntitos y, y todos los nombres importantes que deben saber y, y, y sobre todo el, el gran protagonista de la semana, que es Bruce Koepka, ¿no? No estamos descubriendo nada porque puede hacer algo histórico que es ganar tres PGA seguidos. Pero eh, yo quiero que me hables, eh, más que de ese artículo, eh, de otro que es el, el del City. Quiero que me hables del City, que me ha, que me ha encantado, que no que yo no me sabía para nada esa, esa historia y has estado ni ahí. Ni yo, eh, ni yo, ni yo. Somos, a ver, al final, también nosotros lo que somos es un poco recolectores, ¿no? De, de cosas que se van claro. publicando, sobre todo cuando no podemos estar allí, ¿no? Que es un poco terrible. Pero, pero es verdad que este tema lo llevamos ahí viendo ya eh, y han salido, eh, han salido bastantes cosillas en la página del PGA Tour, por ejemplo, sí. que suele distinguirse por dar los mejores reportajes. Pobrecillo, ¿no? No es que, es que están a lo que están, están ellos van más, <risa> digamos que están un poco más encima del resultado y del día a día, ¿no? Sí. Pero, y 
han salido reportajes muy interesantes sobre este eh, San Francisco City Championship, que es, que es un, un torneo absolutamente peculiar y del que nos hemos hecho ya, del, del, del que nos hemos enamorado ya absolutamente, ¿no? Espérate que algún eh... día, algún año no lo hagamos. <risa> no sé, no, no, de, juega gente de todo tipo de hándicap, pero no sé si hasta el nuestro llega. ¿eh? No, sé si hasta el nuestro <risa> no, no, yo decía cubrirlo allí como periódico para Ten Golf y, y poner ah, estamos bueno, sí, en sí, el City. <risa> sí, 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 sería una maravilla. Bueno, a grandes rasgos, es un torneo amateur que se juega desde 1916, que en San Francisco lo llevan, bueno, lo llevan muy a gala precisamente pues esa... esa eh, esa historia, ¿no? Se lleva jugando más de un siglo y... y... Consecutivamente. Cuidado. Y se ha jugado siempre. Es, es, eso es lo que ellos defienden más, ¿no? O que ellos... Eh, de lo que están más orgullosos, ¿no? Eh, exactamente. Los frikis del golf en San Francisco lo que dicen es que no hay otro torneo como es en, el, en la historia del golf, porque es el único que desde tan, edad tan temprana se ha jugado todos los años. Ninguna guerra mundial, ni el crack del 29, nada ni nadie ha podido frenar al City, que además es un torneo complicado, porque es un torneo que se juega prácticamente durante un mes, uh -huh. eh, al ser amateur, se juega en fines de semana y luego tiene una tiene una fa, unas fases previas de stroke play y luego las fases finales, ya que son los, con los cruces de match play, una vez establecido el clásico cuadro, ¿no? Sí. Y, bueno, pero lo que tiene de peculiar este torneo, primero, es el, el prestigio que tiene, de tal manera que grandísimos nombres de la historia del golf han ido allí a intentar uh -huh. ganarlo, ¿no? Bueno, a, a, todo, a todo esto, David, simplemente por, por situar, que, que no sé si es que lo, si lo hemos dicho, o me parece a mí que no, que, que es que se juega en el TPC Jardin Park. Por ah, eso, no, no, claro, no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, dicho. Que por eso, por eso estamos hablando de este torneo, es que se juega ahí, en ese en ese campo, precisamente, en el del, en el del PGA. Exactamente, se juega ahí, ahí es donde se juegan sobre todo la, el cuadro final, ¿no? Uh -huh. y, y, y en otros campos de la zona, eh, se juegan también las fases de stroke play, ¿vale? Uh -huh. Exacto. Pero pero eh, me, me, me he perdido. Sí, no, 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 que, no, estabas que, contando que las condiciones son muy difíciles. que son Sí, que lo más peculiar de, de este torneo es un que torneo salvaje. En febrero, es un torneo salvaje y lo llevan muy a gala, es, es, es de lo que se trata y es el torneo del barro, del agua, del viento y de sufrir, ¿no? Uh -huh. Y... Y, y, y así es, y así es, y así quieren que sea. Obviamente hay años donde no no, no, no hay tan mal tiempo, ¿no? claro, aunque, el tiempo en febrero, uh -huh. aunque en febrero para aquellos lares normalmente <risa> muy bueno no vas a tener. Exacto. En algún momento de ese mes de competición te va a pillar algo muy bestia. ¿no? Tan bestia que es que no allí, como van tan apretados con los horarios, pues lo juega tanta gente y tienen que ir tienen que avanzar, avanzar y sí hay o pocas, sí. Hay pocas no. horas de luz además en esa, en esa época claro. también, claro. Exactamente, y tú no, no se puede permitir el lujo de suspender, porque está, lo, está muy establecido, el, digamos, la, la, la hoja de ruta del torneo. Y es que no se suspende, porque además en esa zona eh, no, son, no son tan habituales, en, ese, en esa época del año, las tormentas eléctricas, ¿no? Que, son, que eso sí que suspende. Ahí no te queda más remedio claro, que suspender. Claro, no, no hay más remedio. Uh -huh. a, a donde quiero ir es que se, pueden caer un aguacero... Eh, eh, brutal que no van a suspender es que no suspenden vamos que o sea, se, se juega se, se juega con los greens anegados ¿no? se juega con los greens anegados con rías pasando por mitad de la calle eh, <risa> hay veces que tienen problemas porque hay miles de anécdotas no te puedes a buscar en internet y vas encontrando miles de anécdotas del, del de este torneo de gente que lo ha jugado y eso que hay veces que tienen problemas para colocar la bola dónde la coloco <risa> si es que me tengo que ir más para allá y luego más para allá y luego más para allá no puedo colocar la bola qué en cosa que... más divertida porque Sí, lo, bueno, desde, desde que Jardín Park eh, se remozó y se rehabilitó, porque llegó, llegó a estar en un estado de casi ese me abandono, en el momento en el que se seguía jugando este torneo de San Francisco City, se le llama el City, ¿eh? uh -huh. para, ya, para, para, para quedarnos con el este. Eh, desde, que, desde que está rehabilitado, eh, las condiciones son un pelín mejores, ¿no? sobre todo para estas... Para estas rondas finales, sí. ¿no? estos cruces finales sí, sí, de sí. match play. Sí, sí. Pero, hombre, porque ya eh, drena mucho claro, mejor, por campo, ejemplo, es un campo. campo que drena mejor y demás. Pero aún así, aún así, yo estuve viendo fotos de la edición de 2016 eh, porque era el centenario del torneo y, bueno, pues hicieron muchos festejos y demás y había que ver las fotitos del, del partido de la, de la final. La final. Eh, sí. eh, eran para ver las fotitos, ¿eh? Con, todos con guantes, gorros de lana... En fin, y, y la lluvia cayendo así en las fotos de refilón que te estaba dando a ti prácticamente. Uh -huh. Así que... Bueno, está, está bien, está bien, está bien. Y, y, porque es eso. 
Y, sí, y el que quiera saber un poquito más, eh, tiene todos los detalles en, en Ten Golf, en el, en el artículo, que, que realmente, de verdad, merece merece la pena. Como decía David, la han jugado gente muy buena, ¿eh? Eh, la han jugado eh, golfistas que han ganado unos cuantos medios ¿eh? en su Bueno, en su Tom carrera. Watson, yo creo que es el caso más sí. esto, Tom Watson. Todos conocemos de qué está hecho Tom Watson, de qué pasta está hecho, y, y nos podemos imaginar eh, qué obsesión llegó a tener con el City, ¿no? Sí. Eh, en su etapa de universitario, porque él estudió en Stanford, allí en San Francisco, y, y en la zona, y fue a jugar al City y no pudo ganarlo. Él, o sea, Tom Watson no lo ganó, por ejemplo. Está Tom Watson, ¿eh? sí, sí, o sea, está... el, el, el rey de los links, ¿no? Y el rey del, sí. del golf british, pues, pues no pudo ganar no pudo, el, no pudo. El, el, el City, ¿no? Un señor, un señor, ganarlo. un señor, por cierto, David, eh, por rematar, que está cerca de los 70 años, está obsesionado con ser campeón del mundo del rodeo. Con caballos. Sí, sí, o sea, sí. Que fíjense si el señor es competitivo y cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja, va a muerte. O sea que. Sí, sí. sí. Otro, otro Johnny, Miller, que, sí. Johnny Miller, también ídolo local, nacido en San Francisco, tampoco pudo ganarlo en su época amateur. Uh -huh. Y bueno, eh, y, y, y mira, aquí te podemos hacer una corrección, porque en el artículo que hemos escrito en Tengol, sí. que escribí en Tengol, eh, di por hecho, y creo, luego me he arrepentido un poquito, no lo he quitado todavía, eh, eh, di por hecho que Tiger. <risa> También lo había jugado y, 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 y no y había no hay podido ganar. Y no hay confirmación, ¿no? No he conseguido la confirmación mm. esta, digamos, total, ¿no? O sea, al ver una clasificación o un ver tal. Eh, sí, algunos comentarios eh, que te llevan a pensar, pero no sé, quizá me precipité un poquito. Es pero realmente... sí, sí, parece, sí, sí parece que Tiger lo jugó, ¿eh? Sí, es realmente también... raro que no lo jugara, ¿eh? Sí, sí jugó en Stanford y, y él conocía el campo. Él conocía el campo antes de jugar en, en Jardín Park en 2005, el... Mm -hmm el campeonato del mundo que ganó allí en 2005 en Harding Park eh, ya conocía el campo y, y daba detalles de él no eh, yo entiendo que, lo, que, que, que sí jugó este torneo yo creo que sí yo creo que sí estando en Stanford y siendo tan famoso este este torneo y tan eh, peculiar eh, no eh, yo creo que raro sería que no lo jugara o sea si no lo jugó seguro que fue por algo o sea alguna explicación tiene que haber de, de por qué no lo jugó porque a lo mejor le coincidió con algún torneo suyo amateur importante o alguna cosa de la universidad que, que le impediría eh, jugarlo pero si no desde luego eh, tiene toda la pinta de que Tiger tuvo que probarse no en, en esas condiciones de, de City que oye a lo mejor lo a lo mejor lo jugó una vez y dijo yo aquí no vuelvo ¿eh? también, pues, también. O, 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 o directamente lo vio, vio, dijo aquello como era, lo vio un año y dijo, oye, yo aquí no voy a jugar, ¿eh? que yo esto de que ya sabemos que a Tiger el tema de la lluvia de lado eh, no, le, sí. no le seduce nada. Sí, eso es una cosa que, en la que quería incidir, Alejandro, porque eh, y no es ninguna crítica a Tiger, solo faltaría, ¿eh? alguna debilidad tenía que tener este muchacho, claro. ¿no? Y, y siempre ha tenido en el tiempo, ¿eh? las cosas como son, también ha ganado Tiger ¿eh? bajo el agua, ¿eh? uh -huh. pero muy, muy poquitas veces. Para, to ¿no? para tanto poquitas. como ha ganado, muy pocas, sí. ¿eh? Muy, muy poco. De hecho, se le da mal. Y, y los British Open que ha ganado han sido los British Open más soleados del siglo XXI. Sí. Pero así de claro, ¿eh? Te lo estoy diciendo, vamos. El British que ha ganado Tiger, British que uno... Eh, yo es que además me acuerdo. Los recuerda amarillos. Ha ganado en British amarillos. Es, es, uh -huh. Exactamente. Son, son British donde al menos, como mínimo, hubo tres jornadas de, de bastante calma, calma chicha y bastante incluso solecito. ¿no? Sí. Y, y un clima así bastante seco. Eh, no, no, nunca la, o sea, que no es con, don, lo que quería en, en lo que quería incidir Alejandro es que no es una cuestión tan, de ahora que, que, que es obvio, ¿no? Realmente él tiene problemas de espalda y todo lo que sea húmeda y frío ya nos hacemos todos una idea, ¿no? Eh, eh, es muy sencillo, o sea, es muy sencillo entenderlo. Pero que no, que esto viene de antes también, o sea, que es que a Tiger no le gusta jugar con muchísimo viento, no, no, no. está cómodo y, y, y se sale, de, le saca de su burbuja, de esa burbuja tan especial suya. Sí, sí, sí. Viene, viene de antes y ahora encima lo tiene asumido. O sea, ahora ya lo tiene interiorizado, que es que, oye, yo con frío no, no funciono bien. Y además lo dijo, no se mueve igual mi cuerpo cuando, cuando hace frío, con lo cual... Eh, por eso hay tantas dudas esta semana, ¿no? Por eso, por, porque ha jugado muy poco, eh, porque antes del confinamiento eh, pues no estaba nada bien, porque lo último que jugó precisamente antes del confinamiento fue el Genesis Invitational con muy mal tiempo y las pasó canutas, eh, en definitiva, que, que, que no parece que sean las condiciones idóneas para que Tiger esté arriba, pero con Tiger siempre hay que dejar ahí el pero, siempre hay que dejar el pero porque, porque es Tiger y... Y... Sí, sobre todo si él consigue nebrar la aguja el jueves, te diría yo, uh -huh. eh, le va a ayudar, ¿no? Le va a ayudar a fortalecer, a, eh, no, le va a ayudar a, a su resistir, resistencia, a resistir, ¿no? A resistir, ¿no? Uh -huh. De otra manera es que se le va a hacer demasiado, 
grande todo, ¿no? Sí. Vamos a ver a Mikkelson también. Eh, Mikkelson puede ser esta semana eh, muy suya. Eh, si realmente las condiciones son tan duras, ya sabemos cómo, cómo se las gasta Mikkelson alrededor de Green, con su juego corto, eh, pues hay de situaciones eh, complicadas y, y le estaba pegando muy bien, ¿no? Como demostró en, en Memphis, ¿no? Es otro nombre ahí importante a, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, esa va a ser la clave de Mikkelson, ¿no? Cómo pegue desde el ti. Uh -huh. Luego él ya se las arregla, efectivamente. Exacto. Uh -huh. Sí, sí. Luego él, si, si es demasiado agresivo con un Jerry, tal, él sabe que puede confiar en su juego corto y de hecho le saca en muchos apuros, pero el T va a ser clave, ¿no? Y en un jugador como Mikkelson, donde, bueno, pues uno nunca está completamente seguro de qué va a ocurrir, <risa> ¿Por dónde va a pues eh, aquí va a estar la clave con Phil Mikkelson. Eh, si, si coge un, un número, un porcentaje de calles eh, ace notable, aceptable, pues estará, ¿eh? estará, seguro. Se para estar en la palea. Seguro. Si no, esta semana va a ser imposible y lo mismo vale con todos, ¿no? Claro. A ver si Rafa, a ver si Rafa consigue enderezar, porque es que precisamente eh, ya lo sabemos todos, ¿no? Ha es una, es una de las armas, es sí, una de sus armas, ¿no? Sí, sí. Y la ha perdido, la ha sí. perdido un poquito, está, está, perdi está, está un poco, poco perdido, está un poco perdido, está un poco sí. que no se encuentra, no se encuentra a gusto con el con el swing. Es cierto que, que parecía que sí eh, en el 3M Open, ¿no? Que, que consiguió encontrar algo, que hizo un vueltón, pero pero volvió a las andadas en el en Memphis y y, y, y le, le falta confianza o sea, a Rafa ahora mismo le falta confianza entonces, eh, bueno, a ver si consigue recuperarla, también es un jugador con mucha paciencia, ¿eh? sabe que estas cosas pasan en golf, lo entiende entiende que son eh, agujeros y situaciones por las que pasan todos los golfistas, él también y, y esa paciencia también le puede ayudar ¿eh? a, que, a que el clic lo encuentre a lo mejor más rápido que otros que pierden la, la paciencia con más con más facilidad, así que ojalá, ojalá encuentre algo porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo, lo hemos comentado ya, ¿no? Pero pero bueno, por darlo de refilón, Rafa y Sergio también se están jugando los playoffs de la, de la FedEx Cup en esta, sí. en esta semana, entonces... Sí, es, digamos, ya es un primer más gol, les queda esto y el Windham, ¿no? Exacto. Si no les sale bien la jugada. Uh -huh, exacto. Eh, es... Es así, ¿no? Es así. Así que... Eh, una Oye, última... bonito partido, ¿eh? Bonito muy, partido el de John y, y Sergio. Muy bonito. Con Phil Mickelson. Muy bonito. Eh, ya lo hemos hablado con Juan y... No, simplemente subrayarlo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Va a ser muy divertido. Es... Va a ser muy divertido. Ojalá juegue... No me gusta, no me gusta a mí ver a españoles jugando ya, juntos. Ya lo bueno, sé, esto ya es lo una sé. manía que yo tengo eh, y que por algo será también. Por no, porque, porque no nos ha ido muy bien. Esa es la realidad. No, o sea, no, no, en sí, general no nos ha ido muy bien. So, se, se celebran mucho antes en las previas eh, porque evidentemente pues eh, está muy bien ver a todos los españoles juntos y, y poder seguirlos ¿no? en un mismo partido, sobre todo cuando estás allí, ¿no? eh, in situ. Pero, pero es verdad que las sensaciones no son demasiado buenas. Eh, no, no es de esas veces que... También ha habido excepciones. ¿eh? También ha habido días que, que han funcionado muy bien. Por ejemplo, en el Open de España ¿no? y, y, y demás, que eh, obviamente por número coinciden más, pero pero cuando son grandes y, y, y torneos muy, muy tipo campeonato del mundo y tal, ya ahí la cosa no, no, no suele funcionar. Sí, no, y, y en otros torneos, en otros torneos, recuerdo, ¿no? Emparejamientos de Cañizares con Quiroz, de Arrazábal sí, con Jiménez, de, sí, sí. Y, y bueno, casi imposible que les vaya bien a los dos. Eso es muy difícil. <ríe> ese es el, sí, sí, ese sí. Es el recuerdo que tengo. <ríe> sí, sí, y luego, es... No, es, 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 oye, es una estupidez brutal esto, ¿eh? pero no, nada, no, es, es como, como un reflejo que uno tiene ahí. ¿sabes? Sí, es una sensación, evidentemente no, 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 no es una ley escrita, pero, pero qué bueno, qué pasa. Oye, una última cosa, y cerramos el, el PGA. Como esto ya hemos dicho, no lo estamos grabando el miércoles por la noche, hora española, para que no se nos líen demasiado. ¿eh? Eh, pero ustedes lo van, a, lo van a poder ver en Tengolf y leer y escuchar, perdón, que obviamente es para lo que está el podcast, para escucharlo. Eh, a partir del jueves por la mañana. Bueno, pues van a tener todavía unas horitas para que lo escuche tempranito, eh, nada más eh, lo publiquemos, para hacer su equipo de The Game, ¿vale? Que, por cierto, ya se han, ya se han apuntado más de mil equipos. Esto va, eh, va espectacular. Eh, pero eh, recuerden que el que gane se va a Valderrama, ¿eh? Se va directamente a la final de Valderrama de The Game y que pueden jugar todos por primera vez. Si no hayan jugado antes, no pasa nada. Usted entra en Tengo The Game, se registra, se da de alta y juega. Y si gana, se va a Valderrama. No tiene que haber jugado más veces. Así que, David, un nombre, solo te pido un nombre. Dime un jugador que tú pondrías en tu equipo de, de The Game. Que no, sea un, que no sea demasiado obvio, ¿no? Aunque lo va a ser de todas maneras. Hombre, son Digo, todos no tan decir, buenos. Son todos tan buenos. No que... te voy a decir John Ram ni Justin Thomas. Vale, ¿vale? me parece bien. Que, que Dinos el sexto. El sexto que elegirías. 
por, por, por eh, ser un poco más ¿cómo, preciso. ¿cómo, ¿Cómo está el tema de los presupuestos? Bueno, es, 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 ¿no? sí, dan, dan bastante juego. Hombre, el problema es si coges a, a Thomas, pues ya, ya vas, ya vas eh, fastidiado, porque, porque es el más caro, es el número uno. Y John, pues también es de los más caros y cuesta ya hacer equipo eh, una vez cojas a John. Pero bueno, hay precios muy interesantes, pues por ejemplo, para Phil Mickelson, para Jordan Speed, eh, para Sergio García, eh, para... ¿qué, ¿Qué otros jugadores te puedo decir? Eh, bueno, Steve Stricker, eh, te estoy hablando evidentemente de jugadores que, que no están entre los 20 primeros del, del mundo, ¿no? Eh, Víctor Hofland todavía sigue teniendo un, un, un precio bastante interesante, Morikawa ya es carete, eh, ¿ves? Eh, Ian Poulter, Gray McDowell... Eh, bueno, eh, eh, así, así a bote pronto, pues eh, eso sería en un poco el, el, la, la situación, ¿no? Fleetwood eh, no, tiene un, no, tiene un, no tiene un mal precio, aunque está cerca del top. Hombre, Fleetwood, Fleetwood me parece un buen nombre. Eh, Víctor ya, ¿no? Hopland me parece un buen nombre, no para ganar el torneo, pero creo que lo puede hacer bien. Eh, yo te diría Colin Morikawa también. Bien. Me parece que, que las condiciones de juego le pueden ir bien. Uh -huh. Le pueden ir bien. Mm. Eh, Web Simpson ya lo he citado antes. Web Simpson, que... Web Simpson es donde tú te gastarías el dinero, ¿no? Porque Web Simpson es uno de los caros. Estamos hablando de top 5 del mundo. Sí, sí, sí. yo en Web Simpson me gastaría dinero. Vale. Sinceramente. Bueno, pues dejamos ahí, en, el, en, el, en, el, en Web Simpson. Yo, eh, más que con el corazón que con la cabeza, eh, diría que ya le toca hacer algo a Justin Rose. No sé, está, está un poco despistado. Justin Rose. Sí, Justin Rose, sí. Lo veo, sí, está sí, un poco despistado y ya le toca, ¿no? Ya le toca hacer algo. Y creo que es otro jugador al que los torneos con resultados bajos no le va mal uh, a, al inglés. Entonces, uh -huh. bueno, por, por, por decirlo. Pero es verdad que, que, no, que, no, que no está jugando bien. Y, y si no es Justin Rose, que con la cabeza, o sea, más con la cabeza que, que Justin Rose, diría Schoffele que también lo ha dicho Juan, eh, Juan Luis Guillén, y creo que está muy bien muy bien apuntado ese jugador, que está jugando muy bien y, y que es muy que es recio, es un hombre fuerte, que cuando hay que aguantar en circunstancias difíciles y complicadas eh, suele dar la cara y, y puede hacer algo interesante. Así Ajá. que, bueno, eh, ya lo saben, que tienen ahí, eh, estoy hablando de memoria, pero creo que es hasta las 5 de la tarde, hora, no, 5 de la tarde no, 4 de la tarde, hora peninsular española, para hacer los equipos, eh, por ahí, por ahí, bueno, mírenlo en, el, en The Game, en la, en la web, que estoy hablando de memoria, no les quiero confundir, pero por ahí, por ahí, para hacer sus equipos, así que tienen todavía todavía tiempo, que merece la pena, ¿eh? ya hay seis finalistas que, que van a ir a Valderrama a final de, de año. Bueno, eh, antes de pasar al English Championship, una noticia de última hora, eh, David, que debemos comentar. Eh, la, eh, la PGA de América, aprovechando el PGA Championship, obviamente, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues han decidido anunciar eh, cuáles van a ser sus criterios para la Ryder Cup. Recuerden que ya Europa anunció sus, sus criterios. Esos criterios, proceda, proceda. esos criterios un poco polémicos, ¿no? <risa> <risa> esos criterios un poco polémicos porque hasta enero, recuerden, que no cuentan los, los puntos para, para Europa. Bueno, pues Estados Unidos no va a hacer eso. Estados Unidos eh, el proceso está abierto y se mantiene abierto hasta el BMW Championship del año que viene. Es decir, hasta el segundo playoff de la FedEx del año que viene. Esa es una de las novedades. Respecto a Europa, todos los puntos van a contar. Eh, en la segunda novedad, la más importante, se reduce el número de jugadores que se clasifican directamente por sus propios méritos. De 8 bajan a 6. Y los otros 6 los va a elegir Steve Stricker. Uh -huh. Así que más, más poder para el capitán. Eh, la verdad es que eso no lo entiendo muy bien. No, eh, yo para mí no, es un contrasentido las dos, claro, las dos medidas. Claro, o sea, eh, tienes más tiempo está. para clasificarte y sin embargo te van a quitar el mérito. Ah, por otro, también se podría ver de la otra manera y es que eh, como, como se está clasificando la gente desde hace mucho tiempo, de esta manera dejas más posibilidades al capitán de coger realmente a los que estén bien en ese momento, ¿no? Que a lo mejor ya no han tenido tiempo de, sí, de, sí, sí, sí. Está de bien acceder a las, a las primeras posiciones porque hay gente que viene sumando desde hace dos años, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Está bien pensado ese, eso. Ese es el único sentido un poco que le veo, pero... Sí, ah. ese es el sentido de, del que haya jugado muy bien hasta abril del año que viene, muy bien es muy, muy, muy bien y que de repente desde abril se empieza a dar en un pie. Y acabe, en el, en el, en la, y acabe en la séptima posición. Y ya, pues mira, me lo quito de en medio a este, que no, que no está jugando bien, y meto a otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y, 
y, y exacto, o sea, imagínate que Matthew Wolf gana dos torneos ahora claro. y en abril empieza a jugar fatal y acaba en octavo o séptimo o octavo sí, sí, ¿no? sí. En, en la clasificación Rider. Claro. Bueno, eh, acabando séptimo o octavo, normalmente hubiese tenido que hubiese ido y sin embargo si lleva lo que tú estabas diciendo si lleva Matthew Gold cuando fatal desde abril pues dice pues me lo voy a ahorrar en claro, un momento dado ¿no? claro sí sí tiene 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 sentido la verdad la, el, 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 lo que no tiene sentido es lo que hizo lo que hizo el europeo esto <risa> no. de que no cuente ahora nada no. Eh, no es que no termino de verlo no no o sea yo, yo lo, para mí la situación ideal era la de hacer que contase menos o que contase más a partir de enero claro, por claro, ejemplo ¿no? claro uh -huh. mucho más incluso si quieres pero pero que no tenga premio ganar el Masters este año en noviembre, pues... Es no que... tiene sentido, no tiene ningún no sentido. Tiene sentido. Se pongan como se pongan, que cuente más. No el, tiene sentido, el... si hablamos de méritos de deportivos. Pero claro, bueno. no tiene sentido que cuente más Abu Dhabi, eh, siendo un gran torneo, eh, con todos mis respetos hacia Abu Dhabi, que, que el Masters. Es que es, que es ridículo. Eh, se pongan como, como se pongan en el European Tour. Pero, pero bueno, eh, bueno, hablando de European Tour, oye, que no todo va a ser negativo. Eh, también vamos a hablar de las noticias positivas, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece fenomenal lo que han hecho con John Catlin, eh, jugador norteamericano, no, la noticia también es de, de este miércoles. Eh, el martes por la noche eh, el hombre sintió la necesidad de salir a cenar fuera de la burbuja, fuera del hotel eh, en el que están confinados, porque en realidad los jugadores del European Tour están confinados entre el hotel y el campo de golf. Bueno, pues salió a cenar con su, con su caddy, lo han cazado al muchacho eh, cenando en otro restaurante y el European Tour pues eh, directamente lo ha expulsado del torneo. No va a jugar el English eh, Championship y eh, además le va a caer una sanción, una multa importante. Y vamos a ver cuándo vuelve a jugar. No sé yo si va a poder eh, jugar la semana que, que viene. Esto que demuestra mm. que el European Tour está muy serio con el tema. O sea, que, que, que hay que respetar la burbuja y que hay que estar en el hotel y que hay que estar en el, en el campo de golf. Y, y ya está. Y es la manera de que las cosas salgan bien. Porque si no, pues puede ocurrir lo que ocurrió, ¿no? David, en el Heritage eh, famoso del circuito americano, que muchos jugadores se fueron a cenar a Hilton Head y al final pues cayeron cuatro o cinco positivos en cascada a la semana sí, siguiente. Se relajaron, se relajaron demasiado. Ha sí. pagado el pato pues un pardillo, ¿no? Por otro lado. Totalmente. Pero bueno, sí. Eh, eh, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Y, Esa es la gran duda, además... ¿no, David? Esa es la gran duda. Sí, efectivamente lo que ha sido Catlin es un pardillo o todos han respetado mucho las, las reglas y el y, ¿sabes? es decir a Kathleen es al campillado <risa> o, o no o es que o es que los o es que, o es, que es el único que se les ha saltado bueno eh, no, me, eh, pensemos yo, yo, pensemos que todos lo están cumpliendo o la gran sí, mayoría yo, no o la gran mayoría quiero pensar bien que sí que sí que si sí eres que si sí eres Kathleen, o eres alguien con un poquito más de nombre y de peso en el Tour, también te van a suspender no a ver yo creo que aquí hay un tema también de imagen y de trasladar es, una imagen de, de seguridad, al fin y al cabo, ¿no? O sea, de confianza. Uh -huh. Sí, de confianza. Es importante, ¿no? A, uh -huh. a la opinión pública incluso, ¿eh? Es decir, oye, que vamos muy en serio y que... Sí, 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 totalmente. Y, y en ese sentido, eh, y ya enlazamos con, con una cosa un poquito más de, de actualidad, eh, seguimos a la espera eh, de que tomen una decisión respecto a la estrella Dam Andalucía Masters. Todavía no se sabe qué va a pasar con el público. Pff, damos por hecho que no va a haber público, eh, pero eh, todavía no, no ha habido una, una decisión al, al respecto. Y, y vamos a ver, eh, va a ser interesante. Ahí sí que vamos a estar, David, ya, ya, lo, ya lo anunciamos. Ahí sí que vamos a estar en, en directo en el, en el torneo y vamos a a poder contar de primera mano cómo funciona todo el todo el protocolo ¿no? de COVID-19 del European Tour. Y cuando digo de primera mano, es de primera mano, de primera nariz, porque es que evidentemente al estar dentro del torneo eh, tenemos que estar dentro de la burbuja y vamos a tener que someternos a los mismos controles que, que los jugadores. Así que, que será interesante contar cómo, cómo funciona todo, todo eso. Eh, respecto al English Championship eh, bueno y no nos vamos a no, no, no nos vamos a poder escapar a la línea a tomar unas <ríe> exactamente ni a la feria de Guadiaro que también que, tam, que también se ha pisado alguna vez algún año pero claro este año ni feria de Guadiaro ni, ni feria de ningún lado no eh, cae no coincide además no, además coincide. no coincide efectivamente pero pero bueno no en fin habrá que portarse bien qué le vamos a hacer esta, en esta en esta ocasión que mmm, que el English Championship, eh, tercer, yo creo que lo más importante, bueno, primero, tenemos a 11 españoles allí, Miguel Ángel Jiménez, como tú decías el otro día, va a jugar su torneo 708, eh, sí. tenemos a Eduardo de la Riva, que no lo teníamos la semana pasada, 
eh, y tenemos también de nuevo a Emilio Cuartero, que es los dos últimos en entrar, ¿no? Digamos, eh, Cuartero y, y de la arriba. Eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa esta semana porque eh, recordemos que la clasificación para el US Open se realiza por el orden de mérito de los cinco eh, primeros torneos de esta gira británica. Este es el tercero, con lo cual ya estamos pasando el Ecuador, ya estamos hablando de cosas importantes. Hay que estar ya metido, metido arriba para, para poder ir a Winged Foot. Así que diríamos, David, que necesitamos ya un empujón de los españoles, de algún español que se meta entre esos diez primeros, porque ahora mismo no tenemos a ninguno. Va tocando, ¿no? Va tocando porque, bueno, la verdad es que han pasado ya, si unimos los dos de Austria, han pasado ya un cuatro, tiempo, ¿eh? Ha pasado ya un mes. Torneos, sí, sí, sí. Uh -huh. Casi un mes y, bueno, salvo Sebas, que ha estado ahí, Exacto. y luego los, al, los aldabonazos, ¿no? De Miguel, con vueltas fantásticas, pues realmente casi no hemos visto, sí. ¿no? alguna eh... vuelta de la Razábal también, eh, buena. Sí, 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 pero se, enseguida se salía de allá arriba, ¿no? Sí. Realmente no ha conseguido Pablo engancharse, ¿no? Engancharse a, a la pelea. Es que no, no hemos visto, salvo a Sebas, no hemos visto a ningún otro español luchar por el triunfo en los nueve últimos hoyos del domingo, ¿no? Sí. Sí, sí, y, sí. Y, y es raro, y, bueno, y es raro también. Es raro, es, es raro. que es raro, porque hay, hay calidad y hay puertas, ¿eh? O sea, hay, hay calidad, hay experiencia, y bueno, y, y yo creo que ya el periodo de adaptación y demás tiene que estar absolutamente superado. Y vamos a ver si toca, ¿no? Sí, vamos, el, el campo, el Hambury, Hambury Manor eh, Golf Course, eh, bueno, es un, es un campo eh, con, un poco es peculiar, vamos, peculiar en el sentido de que tiene nueve hoyos, eh, los, los nueve primeros hoyos no tienen nada que ver con los nueve segundos, eh, los nueve primeros son eh, muy abiertos. Esa, y... es la manera, esa es la manera bonita de decirlo, ¿no? Eh, sí, efectivamente, eh, la, la, la manera un poquito más eh, seca, a ver, yo, nosotros no hemos estado en ese campo y no lo, y no lo hemos visto, ¿eh? pero por lo que nos han contado, obviamente, de, desde allí, pues eh, no parece el mejor campo, digamos, de la gira británica, ¿no? Eh, y sobre todo los nueve primeros hoyos. Los nueve primeros hoyos parece que son un poco, eh, pues que no están al nivel de un torneo del, del circuito europeo, a pesar de que allí ya se han jugado torneos del circuito europeo. Y que cuidado, que la ristra de, de ganadores no es mala, ni mucho menos, ¿eh? Se jugó del 97 al 99 el English Open y allí han ganado Pierre Ulrich eh, Johansson, Lee Westwood y Darren Clark, o sea que, que no está que no está nada mal, pero pero parece nada que mal. no no, pero parece que esos nueve primeros hoyos son un poco más flojitos y sin embargo los nueve segundos sí son sí son muy buenos, no son 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 hoyos más o, más parecidos a lo que uno se encuentra habitualmente en un... sí, más que un mal campo es, en esos primeros nueve lo que hay que decir es que es un pelín soso, no quizá, no sí, más que malo sí. es eh, que no te dice tanto, ¿no? Exacto, quizá, ¿no? exacto, ser. exacto, que es que quizá un poco monótono y que y que para lo que se estila en el golf profesional, pues no parecen hoyos muy complicados, ¿no? Ni, ni que tengan nada así especial eh, que, que entre por el ojo. Por cierto, cuidado con ese inicio que puede ser muy divertido. ¿eh? No, no sé, sí. no sé, eso sí es especial, fíjate, eso sí, sí es especial. No se alarmen, no se alarmen si de repente mañana ponen la clasificación, eh, el, el, ponen el jueves el, el líder board y se ven a un tío con dos hoyos y menos cuatro. Eh, hombre, eh, alármense un poco, pero no mucho. Quiero decir que es posible porque, porque el, el hoyo 1 es un par 4 corto que se puede llegar de uno, incluso con madera 3, y el hoyo 2 es un par 5 de bueno pues de drive y hierro. Eh, se puede llegar perfectamente. Con lo cual, eh, bueno si un, si un tipo empieza bien orientado la, la jornada, pues puede, puede quitarse muchos golpes ahí, en esos dos primeros hoyos. Así que... Que bueno, esas son la, las curiosidades de este de este English Championship, que bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo muchas ganas, eh, David, de ver a Alejandro Cañizares, a ver si, si definitivamente eh, rompe, rompe de, de una vez, porque es cierto que lo que nos habían contado antes de la vuelta del golf es que estaba jugando muy bien. Y, y la verdad es que de momento pues no lo ha demostrado no 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 sí, sí, se, se, ha atravesado, se han atravesado las primeras rondas y parece que no que no ha salido del, del shock no exacto eh, sí. ver si rompe también Pablo Larrazábal no que como tú decías ha dado ya algunas ¿eh? algunas muestrecitas sí, y luego tengo mucha curiosidad también por ver la evolución de Nacho Elvira no que a mí es un jugador que siempre me ha parecido sí, ¿no? sí, sí. muy muy interesante y que puede ser aún más importante para el golf español, y, y, y tampoco, tampoco ha conseguido arrancar. Realmente lo está hasta pasando mal, ¿no?, en, en, en algunas rondas. Sí. Eh, no pasa cortes y, y bueno, eh, eh, 
quizá, quizá vaya llegando también en su momento, ¿no? Sí, seguro, seguro que, que llegará. Bueno, rematamos esto. Sebas, Sebas, bueno, Sebas, 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 por supuesto. Eh, un poco insistiendo o, o sí, repitiendo un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que, que a ver si consigue, ¿no? A ver si consigue enlazar, encadenar, ¿no? Ya le estamos pidiendo mucho, quizá, ¿no? Eh, creo que, que, que Sebas lo está haciendo muy bien, uh -huh. pero bueno, por pedir que no quede, venga, que eh, siga. ahora que va bien, que no que no se duerma, que siga, que siga, que, que, que cada día se puede dar un pasito más, aunque no lo parezca, sí se puede, y, y tiene, ha, se ha abierto unas expectativas que es que son muy emocionantes realmente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, bueno, el, el saber que él ya puede estar ahí y ahora pues tiene que confirmar un poquito más, ¿no? Sencillamente. Yo, yo así creo... Cosimos, así le vemos, ¿no? Otro, otro fin de semana... Ahí enredando, enredando por la zona caliente de la clasificación. Sí, yo creo que el año pasado ya demostró ¿eh? Eh, que, sí. que está en esa línea, que está en esa línea de seguir, 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 porque de hecho él saca la tarjeta del Challenge sin ganar un torneo en el Challenge Tour, con lo cual eh, ya, ya eso dice mucho de, de, de cuál ha sido su, su regularidad ¿no? y, su, y su solidez durante todo durante todo el año. Así que a ver sí, si. Sí, el otro día lo apuntaba a Oscar y tenía razón, ¿no? Que es que siempre hemos tenido como unos estándares de, de, de Sebas en la cabeza uh -huh. y realmente los ha ido cambiando, los está cambiando, ¿no? Siempre lo hemos considerado un jugador muy de picos, o por lo menos yo, ¿no? Sí, sí, Demasiado sí. irregular. Y es verdad que no es un prodigio de regularidad, pero también es verdad, como decía Oscar, que, que bueno, que eso, que ya, y lo que decías tú ahora mismo, vamos, que es que ya él ya viene apuntando cositas desde hace algo más que dos semanas. Quiero decir que, uh -huh. fíjate, ya son dos temporadas donde él está demostrando mmm, más peso específico en el campo, ¿no? Eh, lo que pasa es que le tocaba demostrarlo ahora en el European Tour, en la primera división. Claro. Oye, mira, también lo está haciendo poco a poco, ¿no? Uh -huh, totalmente. Bueno, rematamos eh, esta bola provisional especial eh, PGA Championship, especial eh, San Francisco, eh, con las chicas, por supuesto, ¿no? Eh, eh, se juega nuevamente, torneo del LPGA Tour, esta vez desde el jueves, torneo de cuatro días. Eh, digamos que la semana pasada fue eh, el aperitivo y, y ahora pues ya empieza eh, los torneos más importantes, ¿no? Eh, es el Marathon Classic, se juega en el mismo campo, se juega en, en Ohio, se juega en Inverness Club, es decir, a priori eh, va a volver a ser un campo, va a ser una semana de resultados bajos y, o, o altos, eh, como, como ustedes quieran, pero eh, donde no se van a hacer muchos verdis y, y seguramente se va a ganar cerca del par, porque si el año, si la semana pasada, perdón, eh, en tres días acabaron cinco bajo par, pues si las condiciones se mantienen o incluso se ponen un poco más complicadas, eh, igual vemos un torneo en el que ninguna acaba bajo par, ¿no? Eh, habrá que habrá que estar muy muy atentos. Eh, por cierto, una cosa importante del Maratón Classic. Va a ser el primer torneo del que yo tengo constancia, igual en el Asian Tour, en Corea o en cualquier país eh, por ahí perdido, ya se ha hecho, pero desde luego en el PGA Tour y en el European Tour no. Va a ser el primer torneo con eh, Proam. Es una prueba de fuego importante. ¿eh? Eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Y seguro que hay muchos, muchos torneos del mundo que van a tomar nota de lo que pasa esta semana en el LPGA porque los pro son muy importantes para recaudar dinero para los para los torneos, para los organizadores, porque es donde... bueno pues donde Confiemos, las... ¿no? Confiemos en, en todas las ojalá, medidas ojalá vaya que bien. se hayan establecido. Porque de entrada, así visto desde fuera y, y desde la ignorancia incluso, ¿eh? Eh, porque yo, por ejemplo, no, 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 no manejo ahora mismo qué protocolos ¿no? se uh -huh. van a seguir exactos, ¿no? Eh, pero esto digo, ¿no? Desde, incluso desde la ignorancia, a bote pronto uno lo ve y dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, vamos a seguir siendo prudentes dentro del riesgo que ya supone organizar un torneo de golf profesional eh, tan grande, ¿no? Un evento tan grande como puede ser este maratón. ¿no? Uh -huh. Por cierto, que, que corrijo, corrijo en tono el mea culpa y, y me, me he equivocado y además es un, es un patón importante, así que lo, lo corrijo inmediatamente antes de acabar el, el podcast. Me he liado con el tema de los, de los eh, Proam, el campo donde se juega no es el mismo de la semana pasada. Lo que sí es verdad es que hay un Proam en el campo de la semana pasada que se juega en esta, esta semana y que las jugadoras van a tener que ir a, a jugar a, a Inverness un, un Proam. Pero este esta semana se juega en el Highland Mid que es el campo donde siempre se ha jugado el, el Maratón Classic, así que eh, corrección hecha, ¿eh? el, el campo no es el mismo de la semana pasada, así que olviden todo lo que toda la, toda la, toda la perorata que he soltado sobre los resultados, olvídenlo, porque no tiene absolutamente nada que ver, igual se gana con menos 20, así
así que, que, ya, que ya lo veremos. Pero bueno, allí, allí están las españolas, eh, a ver a Zara y Beatriz Recay eh, y Carrota Ciganda, a ver lo que pueden hacer. Así que, que nada, que estaremos muy pendientes y también se lo contaremos durante el fin de semana en... Oye, dicho en lo cual, si, si en algún deporte se puede hacer algo parecido a lo que es un programa, desde luego es el golf, ¿no? Al aire mm. libre y donde es muy fácil mantener las distancias de seguridad. Pero, Totalmente. Lo dicho, lo dicho, que tengan cuidado. Mucho cuidado, sí, mucho cuidado y, y crucemos los dedos. Ha salido ya un positivo, ¿eh? Eh, por cierto, en el LPGA esta, esta semana. Eh, Mina Harigae eh, ha sido positivo, así que, bueno, eh, vamos a... Vamos a cruzar los dedos y que se quede ahí, que no, que no vaya que no vaya más. Y hablando de las chicas, ya por acabar, eh, el mundo amateur, que también lo seguimos muy de cerca, con nuestro querido Adolfo Juan Luna, que nos da información siempre puntual, correcta, concreta, de, de cómo van nuestros chicos por todo el mundo, se está jugando el US Amateur femenino. Eh, nada, solo simplemente mandarle toda la suerte del mundo a nuestras tres representantes eh, que están allí que están allí jugando, se están batiendo el cobre eh, Raquel Olmos, Teresa Toscano y eh, Marta Pérez eh, están las tres jugando esa fase de clasificación eh, hoy se suspendía la jornada por mal tiempo vamos a ver si... ayer, perdón, se suspendía la jornada por mal tiempo ayer martes, eh, así que... La jornada de corte fue anoche. Bueno, cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya habrá un artículo en Tengol que les explique cómo, cómo está la clasificación. Y ojalá Raquel, sobre todo, y Teresa, que estaban muy bien clasificadas, consigan meterse en esa fase match play, donde ya todo puede pasar. Eh, ya saben, así que, que ya veremos eh, lo que ocurre. Pues nada, sí, que, señor, que hasta... Hora, hora de hacer historia. Exactamente. ¿eh? No, solo, no solo en San Francisco, sino también las nuestras amateurs, ¿no? En, el, en un torneo de tanta solera. Exacto, que no se ha ganado nunca, recuerden, ¿eh? Nunca han ganado ni una española ni un español el US Amateur, así que no, a, a los chicos es, les tocará terreno, la semana siguiente. Terreno absolutamente vedado, porque yo creo que no se ha jugado ni una final. Eh, Azahara jugó una final. Azahara Muñoz sí, verdad, fue una verdad. final que, que lo contaba precisamente Adolfo y fue el, fue el gran año del, del golf español. Jugó una final a Zahara seguramente porque es que jugó las semifinales con Belén Mozo. Eh, si no, si no, no sabemos lo que habría pasado. Pero pero sí, Azahara, que es que es una maga del, del match play, siempre siempre lo ha sido y, y ahí está en la Solgem y, y lo demuestra todos los años y lo demostró como amateur y, y demás. Pues eh, Azahara sí jugó la final y Carlota llegó a cuartos en esa, en esa edición. O sea que fue la gran fiesta del, del golf español. Vamos a ver si, si hay suerte este año y, y podemos contar algo, una cosa bonita eh, este domingo. Así que nada, que David Durán eh, y todos nuestros oyentes, que muchas gracias por estar ahí en esta edición especial. Hemos estado en San Francisco, aunque haya sido eh, vía telefónica, ya nos gustaría estar allí, pero bueno, ya volveremos, volveremos, David, al, al PGA, por supuesto, y, y no descartamos además estar en algún grande este año. En el US Open no va a ser posible, pero en el Máster de Augusta yo todavía tengo esperanzas de que, de que podamos ver, estar, de que podamos estar. Ojalá, ojalá, ojalá sea posible y, y lo permitan los gobiernos y los protocolos. Así que nada, que muchas gracias por estar escuchando Bola Provisional y por supuesto muchísimas gracias David Durán. No, 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 no. Muchas gracias a ustedes.